Amici, se avete appena cominciato con la fotografia, questo video fa per voi. Io sono Gio e oggi parliamo di fotografia in manuale, parliamo un pochino, torniamo a parlare delle basi della fotografia e lo facciamo in maniera semplice, così che possiate in questi 10 minuti di video capire le basi per poi diventare dei grandissimi artisti fotografi. Quando parliamo di fotografia in manuale ci riferiamo alla fase di scatto dove il fotografo controlla manualmente tutti i parametri della macchina fotografica lasciando nulla in automatico e concentrandosi su un aspetto tecnico oltre che a un aspetto diciamo artistico di inquadratura, di composizione, di luce, di tutte quelle cose lì e questo gli permette di controllare la sua immagine a 360 gradi raccontando un'immagine con un linguaggio che sceglie lui quindi è molto molto importante sapere di che cosa stiamo parlando ed è molto importante saper scattare in manuale perché è quello che alla fine vi dà la possibilità di aggiungere certi determinati tipi di effetti quindi adesso ne parliamo subito la base della fotografia in manuale è il triangolo dell'esposizione il triangolo ovviamente è allegorico perché è fermato da tre parametri diciamo che sono eh, l'ISO, il tempo di esposizione e il diaframma lì facciamola brevissima perché voglio che sia un video breve e veloce che voi capiate al volo l'ISO è la sensibilità del vostro sensore alla luce è un parametro digitale quindi significa in parole povere maggiore è il numero che quindi va da 100 in poi quindi più alti sono gli ISO si dice in linguaggio tecnico maggiormente il vostro sensore è sensibile alla luce questo cosa vuol dire che quando voi, andrete ad alz- quando voi sarete in eh, condizioni di scarsa luminosità e andrete ad alzare gli ISO la vostra fotocamera riuscirà a interiorizzare meglio la luce quindi stamparla meglio sul vostro sensore questo porta ovviamente a delle conseguenze ovvero che a iso molto alti il vostro sensore tenderà a essere molto sensibile alla luce e creerà questo effetto che si chiama rumore visivo questo rumore che andrà a rovinare le vostre immagini e che ne abbasserà di tanto la qualità dovete riuscire a gestirlo voi perché per ottenere un'immagine ben esposta diciamo quindi ben bilanciata con tutti gli elementi del triangolo dell'esposizione l'ISO è molto importante perché in fotografia notturna dovete utilizzare degli ISO magari un pochino più alti e dovete vedere anche rispetto a quello che la vostra macchina può fare quanto alzarli per esempio vi faccio un esempio molto pratico io sono passato da PSC a full frame vi lascio qua nelle schede i video è praticamente un sensore a PSC che è più piccolino del sensore full frame e ha una resistenza agli ISO molto minore molto eh, la mia Sony A6000 eh, dopo che superavo i 2000 ISO era, da, faceva fotografie da buttare la Sony A7 III l'altra sera ho fatto un lavoro a 6400 ISO sembrava di non avere alcun tipo di problema quindi veramente dipende dalla vostra macchina fotografica però state molto attenti altro parametro che invece è un pochino più semplice sono i tempi di scatto i tempi di scatto indicano il tempo che il vostro sensore rimane esposto alla luce quindi che cosa vuol dire quando voi sentite il chuck della fotografia il click quel click è il, l'otturatore che si apre e si chiude nel momento in cui la velocità con cui il l'otturatore si apre e si chiude si chiama tempo di esposizione o tempo di scatto insomma ed è indicato con un numero quindi un, o una frazione o un numero rispetto a al tempo di scatto che state utilizzando il tempo di scatto può andare da un quattro millesimo di secondo quindi che congela l'attimo ma allo stesso tempo fa entrare pochissima luce oppure un decimo di secondo 5 secondi 30 secondi anche qua vi dovete, vi dovete adattare rispetto alle condizioni di luce in cui vi trovate se dovete congelare un attimo a mezzogiorno impiccati al sole con un sole che spacca le pietre e che è allora e dovete immortalare magari un salto allora magari utilizzerete un tempo molto breve perché vi dà la possibilità di congelare l'attimo in quel preciso istante mentre invece se dovete fare una fotografia a, um, alle stelle o alla luna che avete bisogno che eh, la vostra fotografia sia molto luminosa utilizzerete dei tempi più lunghi si chiamano quindi di un decimo di secondo un ventesimo 30 secondi magari per avere l'effetto delle stelle che si muovono si utilizzano per esempio 
tempi di minuti a volte. È molto particolare questo discorso perché non solo vi dà la possibilità di adattarvi all'inizio alle condizioni di luce e a quello che dovete registrare, ma dopo un po' vi dà la possibilità quando comincerete a prendere dimestichezza con la fotografia in manuale di avere un certo tipo di effetti per esempio le fotografie con tempi di scatto leggermente più lunghi possono aiutarvi per esempio a fare eh, lunghe esposizioni effetti panning potete veramente giocare con tantissimi parametri e tantissimi effetti che possono essere ricreati semplicemente con i tempi di scatto quindi sono veramente veramente importanti dovete semplicemente ricordarvi che quando un soggetto in movimento il tempo di scatto va tenuto basso quindi un 250esimo 400esimo rispetto alla velocità a cui si muove il vostro soggetto se no la fotografia viene mossa non sfocata mossa mentre invece se utilizzate tempi di scatto più lunghi va benissimo ma allo stesso tempo è difficile avere una fotografia non mossa se la fotocamera non è perfettamente immobile. Io quando faccio fotografie magari di still life per avere una buona illuminazione, una cosa utilizzo tempi di scatto lunghi, però lascio la fotocamera immobile sul, cala, sul cavalletto e questa è la migliore soluzione anche ovviamente per le fotografie alla luna, per le fotografie alle stelle, per le fotografie in lunga esposizione che volete fare con effetti fighissimi, l'importante è che la macchina sia bloccata perché se no tutto rimane mosso e a meno che non sia un effetto che volete creare voi non è molto carino. Prima di andare avanti con i prossimi parametri e di spiegarvi bene come funziona la fotografia in manuale vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e godetevi il video, attivate la campanella perché stanno per uscire un insieme di video dedicati a chi sta cominciando con la fotografia che possono essere molto interessanti e non solo, ci sono tantissime cose molto belle in cantiere quindi iscrivetevi, lasciate un commento e godetevi il resto del video. Il terzo parametro di cui abbiamo già un pochino parlato ma eh, che mi sta abbastanza a cuore è l'apertura del diaframma ora questo c'entra più che con il corpo macchina come i primi due parametri c'entra con l'obiettivo l'obiettivo all'interno all della sua struttura c'ha una substruttura che si chiama diaframma appunto che è quel bellissimo simbolino con le lamelle che vedete ogni volta che cercate immagini di fotografia png da mettere no beh. il diaframma è una substruttura dell'obiettivo e praticamente è composto da lamelle e può essere più aperto o più chiuso regola la luce che entra all'interno dell'obiettivo che poi entrerà all'interno del vostro sensore quindi la luce prima di arrivare al sensore viene filtrata attraverso il diaframma e poi attraverso eh, l'otturatore che è quello che regola i tempi di scatto di cui parlavamo prima, il cia -ciac. e poi Diciamo che questa apertura focale regola, oltre che la luce, regola anche l'effetto sfocato alla, alle spalle dei vostri soggetti. Come vedete in questo caso io sto girando a 2.8 e adesso ci arriviamo e c'è un effetto sfocato dietro di me. Per approfondire la profondità di campo e queste cose ho fatto già un video abbastanza specifico in cui in modo semplice potete capire eh, come funziona la profondità di campo, come avere l'effetto sfocato, il bokeh si chiama alle nostre spalle. L'apertura del diaframma è caratterizzata da una lettera F seguita da un numero, minore questo numero è, quindi F 1.8, 1.4, 2.8, maggiore è la luce che entra. Maggiore è questo numero, minore è la luce che entra. Per capire gli effetti che questo eh, numero ha sul, sulla vostra immagine vi rimando al video sulla profondità di campo perché lo spiego veramente veramente molto bene secondo me e in maniera molto semplice potete capire come avere l'effetto sfocato e come il diaframma influenza le vostre immagini quindi ragazzi dopo aver conosciuto la vostra macchina fotografica il vostro obiettivo e aver capito come funzionano questi tre parametri potete riuscire a scattare in manuale molto facilmente la mia, il mio consiglio è di fare tanta pratica di buttarvi prendere in mano la vostra macchina fotografica e fare esperimenti, fare sessioni di scatti, fare tanto e soprattutto capite la vostra macchina fotografica, state attenti ai dettagli perché uno, dovete capire la resistenza agli ISO che ha, ogni macchina fotografica ha la sua e ogni dimensione di sensore ha la sua, ogni marca anche ha la sua resistenza agli ISO 
Due, dovete capire il vostro, eh, per capire bene lo sfocato, per capire bene il bokeh e ehm, per capire bene come reagisce, quale effetto vi piace sulla vostra lente, dovete capire anche la vostra lente perché lo sfocato a 2.8 del mio 2470 Sigma Art non è uguale a quello di un 1635 G Master e non è uguale a perché ognuno ha uno sfocato magari più circolare, uno sfocato più morbido, uno sfocato invece più eh, contrastato, insomma ogni lente ha le sue peculiarità ottiche perché ovviamente è un sistema di eh, lenti all'interno dell'obiettivo. Dell e basta, quindi queste sono le basi. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi abbia potuto dare una mano nel capire le cose a livello teorico e soprattutto mi raccomando fate bene le cose a livello pratico, esercitatevi tanto e fate tante 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 fotografie dopo aver capito come funziona la pratica di queste cose dovete assolutamente lanciarvi e capire bene come funzionano in generale proprio questi, questi parametri che vi ho spiegato oggi sulla vostra macchina fotografica noi ci vediamo in un prossimo video io sono Joe parliamo qua su questo canale di fotografia parliamo di videomaking parliamo di quello che mi succede nella mia vita quindi se siete interessati iscrivetevi lasciate un like noi ci vediamo nel prossimo video